Hi, I'm Alan Wong. I'm an anchor and reporter at ABC 7 News in San Francisco, and I'm standing in front of the Chinatown Gate in San Francisco. It's a symbol of the establishment of Chinese communities across the U.S. and the many struggles Chinese immigrants have faced and continue to face in order to succeed in the U.S. One common struggle that may be encountered by Chinese immigrants and receives very little attention is depression. Depression is a mental health condition that can be an obstacle to adapting successfully to life in the U.S. Yet the problem of depression receives very little attention due to the stigma and discrimination associated with mental illness in the Chinese community. It also receives little attention because little is known and reported about how Chinese individuals experience and express depression, which can be different from the way in which other Americans experience and express depression. As a result, both the professionals who provide services to the immigrants and the immigrants themselves have difficulty with recognizing the signs and symptoms of depression, which can be the first step in obtaining appropriate mental health care. A team of Chinese American professionals and community members in the San Francisco Bay Area created the educational film about depression that you're going to see. It's their hope to bring awareness, wellness, and prosperity to the Chinese American community. Hello, 大家好，我係 Mina 李雪平，係 KTSF 二十六台温馨全漫家同埋華人松刊嘅主持人。喺美國嘅華人社區，憂鬱症係一個好嚴重嘅健康問題，但係佢並冇得到重視。好多人，尤其是對新移民嚟講，佢哋唔係好了解憂鬱症嘅症狀同埋佢嘅治療方式，結果就令好多人咧就要自己受苦，而得唔到專業嘅護理。憂鬱症係一種好常見嘅精神疾病，咁移民咧就特別容易罹患憂鬱症喎，因為咧新移民咧就要面對好多新嘅挑戰，佢要接受呢個新嘅語言同埋文化，又要揾工，而又得唔到足夠嘅支持。咁而華人嘅獨特文化背景咧，亦都令好多人咧就係、是、對憂鬱症同埋精神病咧就產生誤解，同埋覺得羞恥。咁好多人咧就等到問題非常嚴重嘅時候咧，先至尋求幫助喎。咁好多時咧就去到佢哋已經冇辦法做嘢、讀書，誒亦都冇辦法照顧自己或者屋企人嘅時候咧，先至揾人嚟幫助。憂鬱症嘅治療咧係有效嘅，佢幫助好多人重拾信心，令佢哋嘅人生道路更加成功。我依家邀請大家一齊嚟收睇以下嘅片段，等大家更加了解憂鬱症同佢嘅成因。令我哋更加願意嚟到幫助我哋自己、屋企人同埋你哋嘅朋友。我哋勇於面對憂鬱症，並且得到及時嘅治療。到時間回學校上課啦，哥哥弟弟，別再看啦，每天去上課都遲到。不要現在還在吵。你们每天都迟到，今天不要迟到了，好不好？拜托你们啦，你们别再玩了。别再玩了，够时间回学校了，快迟到了，都快一点吧，别再玩了。你好，朱太太，陈校长，早上好，我是来找梁太太的。梁太太在里面。哦，朱太太，快进来坐吧。朱太太，很高兴你能够来到我们学校开会。今天的开会原因是因为 David 和男同学打架的行为。自从两个星期之前我们开过会以后，他差不多还是每天都要和同学打架。有时候我们要带他离开教室，有时候要带他离开操场
，甚至有时候需要带他去教务处冷静一下。在家里，他都有时候会和自己的弟弟打架，我都很担心他会打伤自己的弟弟。不过我阻止不了，我真的不知道应该怎么教育他了。不如你再多说一点给我听，让我看看有什么可以帮得了你的。当我完成一整天的工作回到家，还是有很多的家务要做，我好累，我真的不知道要怎么持续下去。我的公公婆婆现在也是和我们一起住，我很想去思考。怎样照顾好我的小孩、丈夫，还有公公婆婆？但是我已经没有精力了，我的思想很混乱，我也集中不了精神。每天，我应该为家里要做的事情都会忘记去做，有时。去上班又不知道该如何开始工作，真的是做不了我应该做的事。你可不可以再多说一些你的情况给我听呢？我睡得不好啊，我每天晚上只能睡几个小时，我也没有胃口吃饭，我每天都是在担心我的家里人，在担心我们的将来。我很烦躁，也很不开心。有时我突然哭了出来，我也会很紧张。我的心口感觉很压抑，我全身痛，无法做家务。我觉得这所有都是我的错，我很绝望。有时候，我觉得做人没什么意思。刚刚你告诉我，你情绪上还有身体上的一些问题，发生了多长时间了？断断续续都发生两三年了，尤其是一年前，我的公公婆婆搬进来和我们一起住，我和他们有矛盾。我和我的丈夫也有矛盾，有时我觉得我自己很生气。这几个月，我每天都觉得不舒服。我不知道发生了什么事，我以前都不是会这样的，我只是想恢复正常而已。我知道你很尽力的在照顾你的家里人，但是可能由于你照顾家里人的压力。令到你的心理和身体上发生问题，真的吗？你有没有做过什么活动去放松你自己的吗？我放松不了我自己啊！以前我很喜欢去逛街，但是现在已经没有这个兴趣了。我现在已经不再做以前喜欢做的事了。你有没有一些比较聊得来的亲戚或者朋友来倾诉关于你自己的问题呢？我是有两个朋友，但是不想应酬太多。现在我也很久没有找他们了，我也不想见到我的那些亲戚，我不想让他们知道我的问题，我也不想和他们说，他们一定会说我不会教育小孩子。我常常觉得我没有别人好，为什么我身上那么多问题？朱太太，很多新移民的妈妈都曾经历过你形容的那些问题。你刚刚告诉我的你那些情绪，还有身体上的问题，其实也都很普通的。但是你刚刚告诉我的那些症状呢，有可能是忧郁症。你的意思是说，我有忧郁症？你可能有忧郁症，你也可能没有忧郁症，那些也可能仅仅是身体上的问题。
最好的判断方法就是找一个心理方面的专家进行一个评估。如果真的确定你有忧郁症的话，那位心理专家会解释一些治疗方法给你。是什么治疗方法啊？其实是有很多不同种类的治疗方法，一些都是你能够应付的活动，例如有些人选择一个星期见一次心理辅导。去学习一下如何才能降低他们的心理压力。另一些人可能会参加一些支援小组，又有一类人会选择服用药物。其实很多中国人都不知道，忧郁症其实是一种病来的。药物其实是一种很好的治疗方法。我希望能够有一种治疗方式适合你。我很害怕去看心理专科。我明白，如果你真的患上忧郁症的话，这件事对你来说真的很可怕。我接触过很多母亲，她们都曾患过忧郁症。很多母亲在接受正确的治疗以后，她们的心情能够平复下来，也能够开开心心的照顾好自己的家里人。你需要知道。如果你不接受治疗的话，你那些情绪上还有身体上的问题是不可能自己消失的。所以，接受帮助是重要而且有效的。好吧，我现在给你一个电话号码，你可以打电话预约一个时间去看看，好不好？这里有一本小册子。里面有一些关于忧郁症的不同症状，你可以看一下，然后记下。当你去看心理专科的时候，把这个交给他们就好。好的，谢谢你。你可以适应在美国的生活，及成功的照顾自己和家人，那样你有一个光明和充满希望的将来。你可能有时感到伤心、绝望，但为了你自己和家庭，你是有责任和能力去改变的。如果你有一些类似朱太太或梁先生那样的症状，你要告诉你的家庭医生、社工或者任何心理健康专业人士，告诉他们你的压力和症状，要求转介去见心理治疗师。如果你的症状令你感到不安，或者有伤害自己的想法，请立即寻求专业人士的帮助。你可以致电24小时防止自杀热线，三番市热线是415781 0500， 全美免费热线是18002738255。要积极求解决，成功和开心，走出困境。光明在望。